Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Collège Beauvoir. Mon nom est Daniel Goujon, je suis professeur d'éthique et de culture religieuse et de droit au collège. Euh, je fais partie du comité UNESCO de l'école, qui est un statut UNESCO depuis 2011, et nous avons accepté d'organiser une simulation d'élections cette année, euh, en accord et sous le, le, le patronage de l'organisation Civix, euh, qui est, euh, qui est euh, possédée par le directeur général des élections. Et euh, donc, nos élèves de 5e et 6e année primaire sont allés voter euh, hier. Nous avons déjà les résultats. Et nos élèves du secondaire, de 1 à 5, vont voter aujourd'hui, donc le 14 octobre. Euh, nous avons euh, tenté de les préparer, les enseignants, au moins un enseignant par niveau, a tenté de, de les préparer euh, euh, soit par des discussions, euh, soit par des travaux, soit par des visites de sites web euh, de partis politiques ou même de sites web du directeur général des élections euh, pour euh, développer leur conscience citoyenne. Et d'ailleurs, euh, le développement de la conscience citoyenne est l'un des thèmes abordés par l'UNESCO avec le développement durable, la démocratie et les peuples autochtones cette année. Euh, donc, les enseignants nous diront plus tard, euh, dans le courant de notre petite présentation, comment ils s'y sont pris pour développer cette conscience citoyenne-là chez nos jeunes. Alors, je suis Stéphanie Beauchamp, enseignante de première année du côté primaire aussi, responsable du volet EVB de l'école. Euh, donc, euh, dernièrement, a eu lieu le vote étudiant euh, pour les cinquième et sixième années de l'école de l'école du côté primaire, les six classes ont participé au vote étudiant. Moi, je me suis occupée un petit peu de euh, former une équipe de scrutateurs de greffiers qui se sont assurés du bon déroulement de l'élection euh, et qui ont procédé aussi au dépouillement des votes sur l'heure du dîner pour trouver le gagnant euh, de cette élection. Je suis Alain Wallet, enseignant d'histoire en secondaire 3. J'ai préparé mes élèves d'une façon fort simple. J'ai fait appel à leur intelligence et à leur intérêt. Alors, j'ai fait valoir les enjeux de l'élection, que ce soit la légalisation de la marijuana, que ce soit le transport du pétrole sous des dizaines de rivières et sous le, le, le fleuve. Et je leur ai demandé quelle était leur opinion, puis que la bonne façon de faire valoir leur opinion était d'aller voter. Alors, mon nom est Anne Chabot, je suis enseignante en éthique et culture religieuse en secondaire 1, 2 et 3. Euh, afin de préparer les élèves à l'élection, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question suivante, en quoi consisterait notre Canada idéal? Et les réponses étaient variables dans la classe, en fonction des valeurs de chacun et chacune. Euh, on a aussi étudié un, un manifeste avec des propositions euh, politiques euh, divergentes, des fois des opinions des élèves, afin de les sensibiliser à plusieurs causes. 